டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் எனக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வியூஸ் வந்திருக்கு இவ்வளோ பேர் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது அதோடு நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் வர டவுட் எல்லாம் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஏற்கனவே நான் யங்ஸ் மாடலஸில் பின்னன் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப்பில் ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ கேஜில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்லாம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏன்னா என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்துனே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் ரியலைஸ் பண்ணி என் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க என்னோடய காலேஜில் எந்தெந்த டவுட்டெல்லாம் கேட்பாங்களோ அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கிறேன் இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும் அது எனக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கும் வரும் அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
டைம் பீரியட் அதிகமாகும் அது இல்லாமல் இந்த ஊசல் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக ஆசிலேட் ஆகாது லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதால ஊஞ்சல் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரத்தில் இந்த டிஸ்க் வந்து வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா நம்மளால் கரெக்டான பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் கால்குலேட் பண்ண முடியாது அப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் ஜன்னல் ஓரமாக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செஞ்சிங்கன்னா காற்று அடித்தா கூட ஊசல் நிலம் அதிகமாக இருந்தால் டிஸ்க் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் நைன்டி சென்டிமீட்டரை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய ஆரம்பிக்கிறப்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயத்தெலாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஜென்டிலாக ட்விஸ்ட் பண்ணும் இல்லைனா இந்த டிஸ்க்கு ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அதோட அலை ஊற ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணுறப்போ இந்த டிஸ்க் வந்து இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகக்கூடாது அதோடு இந்த ஊசலே வந்துட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கமும் போகக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கிது இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு ஆசிலேஷன் விட்டுடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் கிளாக்கவே ஆன் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறப்ப இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபெக்டாக இது ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் எவ்வளோ பொறுமையாக செய்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக இதில் செஞ்சு முடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்லேருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ண வேண்டிய இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்ச உடனே இந்த கம்பிக்கு உண்டான ரேடியஸை நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் வச்சு அளந்துக்கணும் ஸ்க்ரூ கேஜில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்கை இதிலேருந்து கழட்டிடணும் கழட்டி எடுத்து இதோட வெயிட்டை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த டிஸ்கோட சர்க்கம்பரன்ஸ் எடுக்கணும் அதிலேருந்து நம்ம இதோட ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நூல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நூல் அதை சுற்றி வச்சு அதோட லென்த்தை ஸ்கேலில் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எல் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ரெண்டு செட் ஆஃப் ரீடிங்கெலாம் நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம டேபிள் காலத்தில் டி ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த டி ஸ்கொயர்லேருந்து எல்லுக்கும் டி ஸ்கொயருக்கும் நம்ம கிராஃப் வரையணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எல் ஒய் ஆக்சிஸில் டி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது இதோட யூனிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இதை எழுதணும் டீனா செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இதில் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லென்த்துக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் போட்டிருப்பீங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு சில பாயிண்ட் வந்துட்டு கோர்ட்லேருந்து டிவைட் ஆகிட்டு வெளியிட வரும் அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டு நான் அழிக்கக்கூடாது அதிலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்லோப் எடுத்து கிராஃப் மெத்தடில் நம்ம டிஜிட்டி மாடல்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம்